السلام علیکم ویلکم ٹو دا ری ٹاک شو مائی نیم تفضل اینڈ ٹوڈے وی ہیو ویری اسپیشل فرینڈ ارسلان نظامی ان دا ہاؤس اینڈ دس پوڈ کاسٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری اسپیشل ون اینڈ آئی وڈ یو نو آئی وڈ ریئلی تھینک ارسلان بائی فار بینگ ہیئر اینڈ ارسلان بائی یو آر لیجنڈ یو آر مائی فیوریٹ آرٹسٹ فرام کشمیر اینڈ And I want to tell my viewers that uh, this episode is brought to you by Cantable India. Uh, it's an international clothing brand uh, based in India and it has more than 500 stores all over the country. So without uh, wasting you any time, uh, I want to start asking my first question to Arslan Bhai. Arslan Bhai, everyone has listened to your John when you song. And I just want to know, how did that song came into existence? It's, it's really a long story, like how Jaan actually came into existence. So Jaan was always there. Mm-hmm. But uh, the thing is that the way it came into my life was through my family. Mm-hmm. I would say through my dad. Mm-hmm. Because uh, somewhere my dad used to sing that song. Mm-hmm. More oftenly... at our place when a lot of people used to come to my dadu. So, there was a mehfil. So, when I was in the mehfil, my father used to sing the song. He used to sing the song. So, I just listened to it and I grew up. And from there, that one particular song was in my mind. That, Jaan Vandiyo, Habban Vandiyo. Zut Jaan Vandiyo, Mian. Zut Jaan Vandiyo, Habban Vandiyo. Zut Jaan Vandiyo, Mian. This so song, yeah. this song has this, uh, you know, Sufism and this song is a reflection of the Sufi culture in it Kashmir. It is, it is. It all depends on how we are going to uh, see this mm-hmm. song, how mm-hmm. we are going to relate with the song mm-hmm. through the lyrics. <clears throat> and uh, I believe that, uh, you know, this uh, Sufi Silsila, you know, it has really impacted uh, you as an artist because I know your songs, they are different. They are not like others, you know, they are very beautiful, beautiful poetry of uh, old saints from different places of the world. And I know that you really respect Sufi culture. I do, I respect I've been brought up like that to respect not only Sufi but every culture that comes in our way. It's not just we have to uh, see a culture in such a way that we can adopt it but we need to respect each and every culture that comes in our way. So there's the saying a uh, Sufi kalam is Zindagi Ahmad Baraya Bandagi Life's purpose is divine and devotion. So that's what I am up to. That's how it keeps on going. Coming back to music, bro. Now, music uh, has been a, you know, integral part of your journey. And I've seen how you have exploded your career. You know, it has exploded now. You're an artist of TM and you have become a, you know, a very prominent artist of that label. And now your songs are going to release. So what's in store for us, you know, when it comes to your music now? There are a lot of things going on right now. Mm-hmm. There are a lot of things that we are working on. Mm-hmm. It's not just on a particular genre mm-hmm. we are working. Mm-hmm. There are a lot of things on the plate. Mm-hmm. We always try to do something now by which uh, we can connect mm-hmm. to the audience. So, we are just going to be in the same way. I got to know that now you are going to release a song and you are going to introduce Divine Trance. Yes, mm. Durir. Durir, 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 Durir is a big song, I know. So, now we are working on Durir. And there are other four songs, Divine Trance, that we are working on. So, these songs are completely different and I don't think... They are always, yeah, they are different from one another. And in ki humne vibe, tor tarika, music... is everything different your songs they have a lot of beautiful couplets so aapne kya kya likha hai ek beloved ke liye you know what have you written what are your poetries out there one fine day i was sitting there is this place where i sit most of the time whenever i have to write uh, it's next to my place it's in front of a river bank chinar hai wahan pe ek to kahin na kahin bachpan mera wahi guzra to wo mere liye bahut ek پاک جگہ ہے اینڈ دس دس ون آف مائی فرینڈس ہی ہیلپ می 
like most of the thing most of the part he wrote it himself so i was there to kalam kuch aisa hai teri ruh ki ruh mein mil jaau tere dardon pe main chal jaau jab lab pe tera naam aaye koi jadoo ho main chal jaau wah wah kya baat hai kya baat aur kya likha aapne khoon e jigar tum chahte ho bas soz e yakeen main laya hu kisi kaabe ka main patthar hu aur tumhe raaste par mil jaau wah wah kehte hai ki siwa musibaton ke bin mila hi kya mila hai dil ye jaanti hai ungliyan ke kis tarah se la hai dil wah wah kya baat hai kya baat hai bhai nafas nafas mein tang dili kafas mera bana hai ghar kahun main kya ab shab e firaq ko chala hai dil to munir niyazi sahab ne ye likha hai khayal jiska tha mujhe khayal mein mila mujhe khayal jiska tha mujhe khayal mein mila mujhe सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे वाह ये इश्क मेरा दमाल करता मेरी गली से तेरी गली तक जो आप मुझसे खफा ना होते मेरे नैना कभी ना रोते दिले शिकस्ता बहाल करता मेरी गली से तेरी गली तक वाह क्या बात है क्या बात है भाई क्या बात और कुछ नहीं मेरा एक अजीज है उनने एक कलाम लिखा था बड़ा ही प्यारा लिखा था वक्त खराब था इसमें सवाल कैसा अपने ही गैर थे इसमें मलाल कैसा चांद खुद अपनी रोशनी का नहीं तो खाक है करे गुमा कैसा जॉन जॉन है तो जॉन साहब ने ये लिखा था कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं क्या बात मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए लफ्जों से हम खेल रहे हैं माने हाथ ना आए सबसे खूबसूरत मैंने खुद अपनी जगह ये देखा कि यार जो बिलवड है द वन यू ट्रूली लव एंड दैट पर्सन लव यू टू दैट फायर यू नो लव इज अ फायर वे टू पीपल आर फ्यूलिंग द फायर सो दैट दे नेवर गेट कोल्ड देर हार्ट्स नेवर गेट कोल्ड एंड दे गिव वॉम टू ईच अदर देर आर पीपल हु प्ले गेम्स बट देन देर आर पीपल हु ट्रूली लव and uh, these these lovers out there are very rare aaj ke zamane mein to aisa lovers hai mohabbat paak ho mohabbat paak ho to muqam mil hi jata hai na paak ho to barbaad kar hi dega 110 110 to woh bhi keh raha na aapke hisab se what is your opinion you know what is your opinion of If someone is watching us right now, you know, वो देख रहे हैं पॉडकास्ट उनको क्या एडवाइस दोगे अबाउट फाइंडिंग दर पार्टनर यू नो क्या किस पार्टनर के साथ कैसे मोहब्बत करें तो कैसे करें मतलब कंपैक्टेबिलिटी इज रियली इम्पॉर्टेंट कंपैक्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप एंड मोर ओवर उस इंसान के साथ आप खुश हो क्या क्या आपको वो खुशी मिलती है जब आप उस शख्स को देखते हो क्या आपके चेहरे पर वो एक मुस्कान आती है बिल्कुल जब वो सब होता है तो दैट मीन्स यू विद राइट पार्टनर ट्रू दैट्स ऑल लव इज अबाउट लव इज ऑल अबाउट फीलिंग लव इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स अबाउट म्यूचुअल डिसीजन कभी एक झुकता है तो दूसरा खड़ा रहता है मोहब्बत में झुकना भी जरूरी है मोहब्बत में झुकना भी जरूरी है झुकना क्यों जरूरी मतलब वाई डू हैव टू मतलब कॉम्प्रोमाइज वाई डू हैव टू सेक्रीफाइज टू बी विद योर पार्टनर इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू सेक्रीफाइज लॉर्ड ऑफ थैंक्स अच्छा इट इज समाइम्स यू हैव टू समाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइज लॉर्ड ऑफ थैंक्स टू रीच एट अ डेस्टिनेशन देर आर थिंग्स यू नो देर आर थिंग्स विच मे रियली यू नो make some make someone you love sad 
So agar uh, if you really care about that person's happiness and you want to be happy with that person so kahin na kahin compromises karne padte hain aur that's the beauty of it you know why would someone sacrifice anything for anyone some people only sacrifice things for the people they love exactly and some people who don't love anyone they don't sacrifice they don't care about anything jo kare man unka wo karte lekin sach mein jo mohabbat mein koi hota hai wo पागलपन जरूर करता है और पागलपन ही मोहब्बत पागल पागलपन जरूर है मोहब्बत में पागलपन ना हो तो मजा कैसा बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना पागलपन में और इस पागलपन में बहुत कुछ आता है इस पागलपन में सेक्रीफाइस आते हैं कॉम्प्रोमाइज तो पता ही है उसके बाद टॉलरेंस पेशेंस लव इज ऑल अबाउट टॉलरेंस एंड इफ यू डोंट टॉलरेट अदर पर्सन नेगेटिव थिंग्स यू नो नो वन इज परफेक्ट you know people do seem perfect but then they are not perfect and eventually when you have to live with someone for 30 years 40 years down the line it's all about tolerance so if you really can tolerate a person whom you claim to love then you truly love that person because if you cannot tolerate their tantrums their problems you know you don't really love them mohabbat mein tolerance is very important mujhe kahin na kahin lagta hai perfect partner wahi hai jo aapko samjhe jo aapki har situation ko samjhe chahe wo achhi ho ya galat ho aur fir aapka saath nibaye what do you have to say about ishqe mizazi and haqeeqi dekhiye ishq mizazi aur ishq ki haqeeqi both are important jab aapke paas ishq ki mizazi ho to उसी के थ्रू आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो उसके हकीकी से जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिले वो आपको गाइड करे क्या सही है क्या गलत है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले के साथ तो आप पहुंच जाते हो उस स्टेज पे इसके मिजाजी पे जहां आपको पहुंचना होता है और फिर उसी के इसके हकीकी फिर डायरेक्टली आप पहुंच जाते हो वहां पे सो यू नो नाउ वी टॉक्ड अबाउट सो मच व्हाट अबाउट योर लव स्टोरी कैन यू डिस्क्राइब इट इन फ्यू वर्ड्स या प्लीज तुम मेरे साथ होगे तो क्या कहेगा जमाना जो तुम मेरे साथ होगे तो क्या कहेगा जमाना मेरी यही एक तमन्ना तेरा यही एक बहाना वाह वाह असलम भाई क्या बात है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर इट वाज ग्रेट and your poetry was beautiful whatever you have written in your song it's beautiful and i know your fans they are going to increase day by day aapke gaane 2024 mein bahut zyada viral hone wale hain inshallah meri prediction hai ye prediction hai to maybe aaj aapko kam log jante hain lekin mujhe pata hai ek saal ke baad the whole world will inshallah know you and tab ye podcast ko dekhenge tab tab bhai bahut baad mein dekhenge definitely I'm exactly. looking forward. I'm really excited for all the projects, upcoming project for me, for all the artists from Kashmir, not just for me, exactly. for each one of us from every genre. Yeah. हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है और कहीं ना कहीं खुशी मिलती है जब mm-hmm. कोई अपना बढ़ रहा हो mm-hmm. कोई किसी अपने को आप देख रहे हो mm-hmm. एक बड़े प्लेटफॉर्म पे तो जो दिल को खुशी वो ठंडक मिलती है mm-hmm. उससे ज़्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में? True, bro, true. इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर किया था कैंटेबल इंडिया ने आई एम रेडी ग्रेटफुल टू देम डू चेक देयर स्टोर्स दे हैव लॉट ऑफ ग्रेट कलेक्शंस इन देयर स्टोर्स अ लॉट ऑफ फॉर्म क्लोथ्स क्लासिक क्लोथ्स टू बी ऑनेस्ट वेरी क्लासिक क्लोथ्स सो गो एंड ग्रैब योर आउटफिट्स इन योर नियरेस्ट कैंटेबल स्टोर सो थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड